नमस्कार मेरी यूट्यूब चैनल निमंत्रण पे आप सबका स्वागत है आज का रेसिपी है पिज्जा डोमिनोज जैसा टेस्टी पिज्जा घर पे कैसे बनाते हैं वो बना के दिखाती हूँ तो चलिए डोमिनोज जैसा भेज पिज्जा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बर्तन में गुनगुना गरम पानी हाफ कप ले लिया इसमें एक चम्मच शक्कर डाल के मिला देती हूँ पानी अभी भी हल्का गरम है इसमें दे देती हूँ एक छोटा चम्मच एक्टिव ड्राई और इसे भी मिला देती हूँ ईस्ट को मिलाने के बाद पाँच मिनट वेट करती हूँ देखिए ईस्ट एक्टिव हो रहा है अच्छी से एक्टिव होने के बाद बाकी का सामग्री मिलाऊंगी ईस्ट अगर पूरा ना है तो एक्टिव नहीं होगा तो ध्यान रखना है इसी बात का अब इसमें मिला देती हूँ एक कटोरी मैदा ये मैदा लगभग 150 ग्राम है इसमें दे देती हूँ आधा चम्मच नमक और दो चम्मच मिल्क पाउडर सब कुछ अच्छे से मिला के एक साफ डो बना लूंगी इसे ऐसा साफ डो बनाने का है थोड़ा थोड़ा तेल देते हुए आटा को मसलना है नहीं तो हाथ से चिपक जाते हैं बहुत सॉफ्ट है तो तेल को देना ही पड़ता है और तेल देने से पिज्जा बेस भी अच्छा लगता है इस डो को अब चकला में ले लेती हूँ और अच्छे से मसल लेती हूँ ऐसे स्ट्रेच करके और फोल करके पाँच मिनट तक इसे मसलना है लगे तो इसे मसलने के टाइम और तेल डालना है लेकिन ध्यान रखना है इसमें सरसों का तेल बिल्कुल नहीं डालना है नहीं तो पिज्जा अच्छा नहीं लगेगा स्मेल आएगा कोई भी रिफाइन तेल डाल सकते हैं पिज्जा के लिए डो रेडी हो गया अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में तेल लगाकर रख देती हूँ 24 घंटा के लिए इसे फ्रिज में रख दूंगी फिर कल बनाऊंगी अगर एक दिन में पिज्जा बनाने का है दो तीन घंटे के अंदर तो ईस्ट ज्यादा डालना पड़ता है दो चम्मच डालना है तो एक दिन में बन जाएगा इस कंटेनर में यहाँ एक मार्क कर देती हूँ फिर बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ चौबीस घंटा हो गया मार्क यहाँ था डब्बा तो भर गया खोल देती हूँ इसका हवा निकाल देती हूँ फिर इसे सूखा मैदा डाल के चकला पर और थोड़ा सा मसल लेती हूँ दो तीन मिनट अच्छे से मसल लिया अब इसे बेलन के मदद से थोड़ा सा सूखा आटा लगा लगा कर पिज्जा के बेस बना लेती हूँ इतना बेलने के बाद बेकिंग ट्रे पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर बेस को रख देती हूँ और हाथों के मदद से थोड़ा फैला देती हूँ साइड से थोड़ा सा बेस कर देती हूँ ऐसे उंगली की मदद से आप लोग चाहते हो इससे बड़ा भी कर सकते हो और थोड़ा पतला भी कर सकते हो लेकिन मैंने मीडियम रखा है और फोक के मदद से इसे छेद कर देती हूँ नहीं तो बहुत ज़्यादा ही फूल जाएगा ऐसे भी पिज्जा तो फूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा अब इसके ऊपर फनफूड कंपनी का पिज्जा सॉस लगा देती हूँ अच्छे से सॉस को चम्मच से स्प्रेड कर देती हूँ अगर घर पे पिज्जा सॉस नहीं रहे तो टमाटो सॉस भी लगा सकते हो अब इसमें दे देती हूँ अमूल कंपनी का मजरेला चीज चीज अच्छे से देना है सबको चीज पिज्जा में बहुत पसंद आते हैं अब इसमें ये इस सारे सब्जियां सजा देती हूँ थोड़ा सा पनीर है थोड़ा सा शिमला मिर्ची है थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ और थोड़ा सा मशरूम पान भी लिया थोड़ा सा 
प्याज भी कटा हुआ थोड़ा सा लिया सब्जियाँ मैंने सब कुछ पहले से काट के रखी थी अब सजा दिया अब इसे बैक कर लूँगी आप लोगों को जो सब्जियाँ पसंद है वो डाल सकते हैं मैंने तो अपना पसंदीदा सब्जी डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा और मजरीला चीज़ डाल देती हूँ कितना अच्छा लग रहा है साइड से थोड़ा सा बटर ब्रश कर देती हूँ साइड से बटर ब्रश करने से किनारा कड़क नहीं होगा और जलेगा भी नहीं पी ही किया हुआ ओवन में 20 मिनट के लिए बेक होने दिया बीस मिनट हो गया पिज्जा बनकर तैयार हो गया अब इसे निकाल लेती हूँ ये बहुत गर्म है तो ग्लास बन के निकालना है देखिए कितना अच्छे से बनकर तैयार है अब काट के भी दिखा देती हूँ एकदम डोमिनेट जैसा पार्टी पिज्जा घर पे बना लिया थोड़ा सा और गानो दे देती हूँ डोमिनोज का ए एक चिली फ्लेक्स की पैकेट बचा हुआ था उसे भी डाल देती हूँ देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा टेस्टी है आप लोग घर पे बनाइए खाइए और सबको खिलाइए मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अगला रेसिपी बने के लिए जो लोग अभी तक तो सब्सक्राइब किया नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ देखिए एकदम परफेक्ट चीजी पिज्जा है तो देर किस बात की आप लोग भी ऐसी टेस्टी पिज्जा बनाकर आनंद लीजिए और इतना टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू